वेलकम टू आर चैनल टेक मेकानिकल एंड इलेक्ट्रिकल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का तरफ से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है आईटीआई टी वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए ग्रेजुएशन वालों के लिए और बीटेक टेक वालों के लिए तो इसके लिए जो आई टी के लिए वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तो इसके लिए जो सिलेबस है आप लोग जानते हैं सिक्सटी सिक्सटी सिलेबस है सिक्सटी नॉन टेक्निकल का और सिक्सटी टेक्निकल का इसका कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं तो आज से क्लास आप लोगों को चलेगा तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं नॉन टेक्निकल में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएगा तो जनरल साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डी एफ में तो आप लोगों को जनरल साइंस के लिए एक अच्छा से प्रिपेरेशन अब लोग को लेना चाहिए इसलिए आज से जनरल साइंस जी के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग और जो टेक्निकल का क्लास है टेक्निकल का क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करते रहूँगा तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है उस सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा बिना किसी लेट करके आज का फास्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं आज के लिए लाया हूँ टोटल फिफ्टी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आप लोग वीडियो को देखना वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ब्रैकेट में वैक्यूम इज हवा ब्रैकेट में वैक्यूम में ध्वनि की गति क्या होता है ऑप्शन नंबर ए थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर दो सौ बीस मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर सी एक सौ दस मीटर पर सेकेंड ऑप्शन डी टू थर्टी टू मीटर पर सेकेंड तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा ओके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा तो टोटल फिफ्टी क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे क्लास को देखते रहना कि टोटल फिफ्टी क्वेश्चन में से आप लोग का एग्जाम हो रहा है फिफ्टी क्वेश्चन में से आप लोग देखना आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है अगर फोर्टी प्लस आ रहा है मतलब आप लोग का प्रिपेरेशन बहुत ही अच्छा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा ओके तो आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मानव शरीर का सामान्य तापमात्रा क्या होता है तो आप लोगों को जानना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन जो भी दिया है के में दिया है मतलब के केल्विन स्केल में दिया है ऑप्शन नंबर ए टू एट्टी के ऑप्शन नंबर बी टू नाइन्टी के ऑप्शन नंबर सी थ्री हंड्रेड के ऑप्शन नंबर डी थ्री हंड्रेड टेन के तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी थ्री हंड्रेड टेन के तो केल्विन स्केल को अगर हम लोग सेल्सियस के स्केल में कन्वर्ट करने चाहेंगे तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा थ्री टेन माइनस टू सेवेंटी थ्री से माइनस कर देना पड़ेगा ओके ऑटोमेटिकली आ जाएगा थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी सेंटीग्रेड में क्या होता है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड होता है केल्विन में होता है थ्री हंड्रेड टेन केल्विन होता है और अगर फारेनाइट में पूछता तब हो जाता नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फारेनाइट हो जाता ओके कभी कभी क्वेश्चन दे देता फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा जस्ट टू सेवेंटी थ्री का साथ फिफ्टी को ऐड कर देना पड़ेगा ओके टोटल जो भी वैल्यू आएगा आप देख सकते तीन सौ तेईस जो भी आएगा ये हो जाएगा केल्विन केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर का आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्डक्टर ऑफ हीट निम्न में से कौन सा उषमा का सबसे अच्छा चालक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्करी ऑप्शन नंबर बी वाटर ऑप्शन नंबर सी लेदर ऑप्शन नंबर डी बेंजिन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्करी तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिक्विड मेटल कौन सा एक मेटल तरल अवस्था में रहता है लिक्विड अवस्था में रहता है तो इसका राइट आंसर का जो मार्करी हो जाएगा पारा इज द राइट आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोन नंबर का आप देख सकते हैं लाइट इज ए तो लाइट कौन सा वेब होता है तो आप सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ट्रांसवर्स वेब अनुप्रस्थ तरंग ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल वेब अनुदैर्घ्य तरंग ऑप्शन नंबर सी बोथ दोनों होता है या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइट होता है एक ट्रांसवर्स वेब ओके अगर पूछता साउंड कौन सा वेब होता है साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल वेब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर का आप देख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट वेट्स द मैक्सिमम इन एक वस्तु अधिकतम भार देती है तो कोई भी एक वस्तु का सबसे ज़्यादा भार किस में होता है ऑप्शन नंबर ए एयर ऑप्शन नंबर बी वाटर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम तो सबसे मैक्सिमम वेट 
कोई भी एक वस्तु का होता है वैक्यूम में ओके तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को जो बार्क या एन जो डी में एग्जाम होता है उधर भी इस टाइप का क्वेश्चन है ये जो फिफ्टी क्वेश्चन का पीडीएफ है इधर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगा तो जो भी स्टूडेंट ओवरऑल प्रिपरेशन करते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है ऑप्शन नंबर ए माइक्रॉन ऑप्शन नंबर बी नैनोमीटर ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्राम ऑप्शन नंबर डी फार्मी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मी ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द कोयल इन ए हीटर इज मेड ऑफ एक हीटर में तार किस चीज से बना होता है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम ऑप्शन नंबर बी टंगस्टेन ऑप्शन नंबर सी कॉपर ऑप्शन नंबर डी लोहे तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नाइक्रोम ठीक है तो हीटर का जो कोयल होता है हीटर का तार नाइक्रोम से बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर का हु गेव द थियोरी ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों किसने दिया था तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने दिया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था ऑप्शन नंबर ए राधार फोर्ड ऑप्शन नंबर बी जे जे थम्सन ऑप्शन नंबर सी चैडविक ऑप्शन नंबर डी एंडरसन तो पॉजिट्रॉन किसने आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर डी एंडरसन आविष्कार किया था ओके जीके का क्लास है ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है जीके क्या करना चाहिए जितना जल्दी हो सके आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके प्रोवाइड करना चाहिए इसीलिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्यूरी इज द यूनिट ऑफ क्यूरी किसका इकाई है तो चार ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिविटी ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी हीट ऑप्शन नंबर डी एनर्जी तो क्यूरी यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का ओके कभी कभी क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट होता है बेकारेल तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चन मैं पर के इतना सारा जॉब क्रैक किया हूँ सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं टोटल आठ जॉब आज तक क्रैक किया हूँ तो यही सब नोट मैं पढ़ के क्रैक किया हूँ आप देख सकते मैं पढ़ते टाइम ये सब क्वेश्चन का पास में लिख के रखा था क्योंकि और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया था तब मैं लिख के रखा था ओके तो वही नोट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग कैसे मापते हैं ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियोमीटर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमीटर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग हाइग्रोमीटर का मदद से मेजर करते हैं अगर इलेक्ट्रोमीटर मतलब क्या है जो दूध या कार्ड होता है उसका परिशुद्धता को हम लोग प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर मतलब क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एस यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज यांत्रिक शक्ति की एस इकाई क्या होता है ऑप्शन नंबर ए जूल ऑप्शन नंबर बी वाट ऑप्शन नंबर सी न्यूटन सेकेंड ऑप्शन नंबर डी जूल सेकेंड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज वैक्यूम या हवा में प्रोकस की गति है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू दर टू मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी थ्री इंटू टेन टू दर इलेवन मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर सी थ्री इंटू टेन टू दर एट मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर डी टू इंटू ट्वेंटी दर फोर मीटर पर सेकेंड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्री इंटू टेन टू दर एट मीटर पर सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन नंबर का आप देख सकते हैं द यूनिट ऑफ वर्क डन या कार्यो का इकाई क्या होता है ऑप्शन नंबर ए जूल ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ऑप्शन नंबर सी वाट ऑप्शन नंबर डी डाइन तो कार्जो या हीट का ऐसा यूनिट या एनर्जी का यूनिट होता है जूल ओके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जो बहुत बार मेरा क्लास में ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन नंबर का ओइंग वन किलोग्राम इज द वेट एक किलोग्राम राशि का वजन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक किलोग्राम राशि का वजन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइन न्यूटन होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर का कॉमनली हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फारे 
फारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमात्रा क्या होता है तो 98.6 मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया हूँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटीन नंबर का द मेजर ऑफ इंडक्टेंस इज इंडक्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं या इसका यूनिट क्या होता है ऑप्शन नंबर सी हेनरी ठीक है तो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम चार्ज का यूनिट होता है कुलम एम्पायर होता है करंट का यूनिट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन का खोज किसने की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अडादर ऑप्शन नंबर बी थॉमसन ऑप्शन नंबर सी चैडविक ऑप्शन नंबर डी न्यूटन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चैडविक ओके जे जे थॉमसन ने क्या किया था इलेक्ट्रॉन को आविष्कार किया था ओके और राधार क्या किया था जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है एटॉमिक न्यूक्लियस को आविष्कार किया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन नंबर का आप देख सकते हैं विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी हीलियम ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन तो ब्रह्मांड में जब भी बोलेगा तो तब राइट right आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन अगर इधर वर्ल्ड में बोलता या आर्थ में बोलता सॉरी आर्थ में बोलता तब क्या हो जाता तब ऑक्सीजन हो जाता ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए अगर हुई मेटल बोलता ओके हुई मेटल बोलता तब क्या हो जाता तब हो जाता एल्यूमिनियम ठीक है तो हुई मेटल इज फाउंड इन द हाइस्ट अमाउंट इन द आर्थ तब क्या हो जाता एल्यूमिनियम हो जाता मेटल जब भी बोलता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नंबर का आप देख सकते हैं हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ऑप्शन नंबर बी पास्कल ऑप्शन नंबर सी एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडिस तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन नंबर का आप देख सकते हैं हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग तैरने के सिद्धांत किसने खोज की थी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ऑप्शन नंबर बी राइटर ब्रदर ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडिस राइटर ब्रदर किस क्या क्या था एरोप्लेन आविष्कार किया था ओके ये चीज आप लोग को जानना चाहिए और आर्किमिडिस क्या क्या था लॉ ऑफ फ्लोटिंग तैरने की सिद्धांत पहला खोज किया था ओके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू नंबर का ग्वाइटर स्लैस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायरॉयड ग्लैंड कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ हिंदी में पढ़ सकते हैं ग्वाइटर थायरॉयड गोंथी की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन ऑप्शन नंबर बी आयरन ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑप्शन नंबर डी पोटासियम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन आयोडीन का कमी में ग्वाइटर या थायरॉयड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री नंबर का साइटोलॉजी इज साइटोलॉजी क्या होता है ऑप्शन नंबर ए स्टडी ऑफ बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर बी स्टडी ऑफ क्रॉप्स ऑप्शन नंबर सी स्टडी ऑफ सेल ऑप्शन नंबर डी स्टडी ऑफ डेमोग्राफी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ सेल तो आप लोग आंसर देते रहना और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है और क्वेश्चन पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट कर देना जितना भी दोस्त हैं सभी दोस्त को वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ओके आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नंबर का इसमें क्या पूछा है द डिजीज ऑफ एथलेट फूड इज कॉज्ड बाय जो रोग एथलेट फूड होता है वो किसका कारण होता है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर बी फंगी ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर डी वायरस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग आंसर दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंगी ठीक है तो फंगी इज द राइट आंसर हो जाएगा फंगी का कारण क्या होता है डिजीज एथलेट फूड होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड इज ए तो ब्लड क्या होता है ब्लड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आज का क्लास में मैं टोटल 50 क्वेश्चन साइंस का डिस्कस करूंगा साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास है मैं धीरे धीरे आप लोगों का साथ शेयर करूंगा तो आप लोग ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना 26 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है हुई पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर सी माइट्रोकॉन्डिया ऑप्शन नंबर डी एंटायर सेल तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं एक क्वेश्चन तो टेंथ क्लास जो भी पास के हो सभी स्टूडेंट को 
कॉमन होना चाहिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं पावर हाउस बोलते हैं ओके सेल का पावर हाउस बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन नंबर का इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संग्रहित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए लीवर ऑप्शन नंबर बी स्किन ऑप्शन नंबर सी लांग ऑप्शन नंबर डी किडनी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर ठीक है तो विटामिन ए का कारण क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट नंबर का हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिकस के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर ऑप्शन नंबर बी डार्डविन ऑप्शन नंबर सी वाल्स ऑप्शन नंबर डी हाक्सले तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रेरित किया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा डार्डविन ने किया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन नंबर का फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज पुष्पोरोहित पौधे को क्या बोलता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम बोलते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर का आप देख सकते हैं हुई वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइस्ट रेजिस्टिविटी तो इनमें से किस में उच्च प्रतिरोधकता होती है ऑप्शन नंबर ए कार्बन ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टांटेंट ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम ऑप्शन नंबर डी जार्मेनियम तो जार्मेनियम में सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है ओके तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता होता है जार्मेनियम में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वन नंबर का द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन अबाउट मानव मस्तिष्क का भाग लगभग कितना होता है तो ह्यूमन ब्रेन का वेट अप्रॉक्सीमेट कितना होता है ऑप्शन नंबर ए वन पॉइंट सिक्स फोर के ऑप्शन नंबर बी वन पॉइंट थ्री सिक्स के ऑप्शन नंबर सी वन पॉइंट फोर सिक्स के ऑप्शन नंबर डी वन पॉइंट सिक्स थ्री के तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फोर सिक्स के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द बार्नोलिज थियोरिज्म इज बार्नोलिज थियोरिज्म क्या है ऑप्शन नंबर ए एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन नंबर बी मास कंजर्वेशन ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनर्जी कंजर्वेशन ओके तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोला है हुई वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द मैक्सिमम एनर्जी निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा आप लोग आंसर दे दीजिए वायलट लाइट या ग्रीन लाइट या रेड लाइट या येलो लाइट तो आप लोग का हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बेगनी प्रोकाश ओके तो वायलट लाइट इज द राइट आंसर हो जाएगा तो वायलट लाइट में सबसे ज्यादा या मैक्सिमम एनर्जी रखता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर का आप देख सकते हैं सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाई सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं सोडो विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोमीटर या ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर ऑप्शन नंबर डी मैनोमीटर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर तो पायरोमीटर का मदद से सोडो विकिरण को हम लोग मापते हैं या मेजर करते हैं ओके बैरोमीटर का मदद से हम लोग क्या करते हैं एयर प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर का सोलर रेडिएशन इज मेजर बाई सोडो विकिरण किसका द्वारा मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोमेट्री ऑप्शन नंबर सी बायरोमीटर ऑप्शन नंबर डी मैनोमीटर तो सोलर रेडिएशन या सोडो विकिरण को हम लोग मेजर करते हैं पायरोमीटर का मदद से ओके अगर एयर प्रेशर को मेजर करने का बात होता तब हो जाता बैरोमीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर का आप देख सकते हैं एक्स रे वॉज इन्वेंटेड बाई एक्स रे का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन नंबर ए हॉपकिंस ऑप्शन नंबर बी रॉन्ड जेन ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी ऑप्शन नंबर डी मोर्स तो इस द राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ड जेन तो रॉन्ड जेन ने पहला बार एक्स रे को आविष्कार किया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स नंबर का हु डेवलप द एटम बॉम्ब परमाणु बॉम्ब किसने विकसित किया था ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्रोन ऑप्शन नंबर बी जे रॉबर्ट ओपन ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड टेलर ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपन ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन नंबर का आप देख सकते हैं हु डेवलप्ड द मिसाइल मिसाइल किसने विकसित किया था ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्राउन ऑप्शन नंबर बी जे रॉबर्ट ओपन ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड टेलर ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा वर्नर 
वॉन ब्राउन ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है थर्टी एट नंबर का आप देख सकते हैं हु डेवलप द हाइड्रोजन बॉम हाइड्रोजन बॉम किसने डेवलप किया था ऑप्शन सेम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड टेलर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नाइन नंबर का हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर स्कूटर का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन नंबर ए ब्लडसो ऑप्शन नंबर बी आडम लड़ी ऑप्शन नंबर सी आइंस्टाइन ऑप्शन नंबर डी विम अवोटर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विम अवोटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नंबर का आप देख सकते हैं हुच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट रेजिस्टिविटी निम्नोलिखित में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता होता है तो आप लोग जानते हैं सबसे लोएस्ट रेजिस्टिविटी होता है मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस देता है बाधा देता है प्रतिरोध करता है कौ, कौन सा ऑप्शन करता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर सबसे कम प्रतिरोधकता करते हैं ठीक है क्योंकि इसमें होता है बेस्ट कॉन्डक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर इज द बेस्ट कॉन्डक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है मतलब क्या इसमें रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बहुत कम होता है इसीलिए बेस्ट कॉन्डक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज कौन सा डिवाइस यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है ओके okay? और वोल्टेज का भी यूनिट वोल्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी टू नंबर का आप देख सकते हैं हुच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर ए एम्पेयर ऑप्शन नंबर बी जूल ऑप्शन नंबर सी वोल्ट ऑप्शन नंबर डी कुलम्ब तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग कुलम्ब यूनिट यूज करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर नंबर का विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता तो ऑप्शन नंबर बी आई आर स्क्वायर नहीं करता है ठीक है तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर ओके बाकी सब इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फाइव नंबर का क्या पूछ रहा है वेन डायमीटर ऑफ ए वायर इज डबल्ड जब कोई भी एक तार का डायमीटर का हम लोग दो गुना कर देते हैं तब इसका रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है तो आप लोग जानते हैं रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए होता है ओके okay, तो डायमीटर का जब हम लोग डायमीटर को डबल कर दिए मतलब क्या हो जाए एरिया इक्वल टू हम लोग को जनरल लिखा तो तार जो होता है मतलब वो क्या होता है एक सर्कल टाइप होता है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है तो जब भी आर स्क्वायर मतलब क्या सोच लो वन था ओके तो इसके बाद डायमीटर को डबल कर दे मतलब क्या है टू हो गया तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ऐसे नॉर्मली टू स्क्वायर मतलब हो जाएगा फोर हो जाएगा तो नीचे वन बटा तो फोर आ जाएगा ना तो इसीलिए कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस जब पहले जो था उससे वन फोर्थ हो जाएगा ठीक है एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया तो जब डायमीटर डबल होगा मतलब एरिया भी बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा ओके इस इक्वेशन को अब लोगों को समझ में आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्टियोसाइट आर फाउंड इन ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाते हैं ऑप्शन नंबर ए बोन ऑप्शन नंबर बी ब्लड ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेज ऑप्शन नंबर डी लिम्फ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बोन तो बोन में ऑस्टियोसाइट पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन नंबर का बोला है व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगी फंगी का जो स्टडी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फांस बिलोंग टू हुच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डिविजन ऑफ प्लांट फान किस वर्ग में आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जिम्नोसपाम ऑप्शन नंबर बी एनजियोसपाम ऑप्शन नंबर सी थैलोफाइटा ऑप्शन नंबर डी टेडोफाइटा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा टेडोफाइट हो जाएगा ओके okay? तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फान टेडोफाइटा क्लास का अंदर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नाइन नंबर का आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द प्लांट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन का हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन मैमल्स सेकेंड ऑप्शन एम्फीबियंस ऑप्शन नंबर सी 
रेप्टाइल्स ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट तो ऑप्शन का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबियन तो ब्रायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट ओके तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ पादो कोशिका वित्तीय किसकी बानी होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज ऑप्शन नंबर सी फ्रुक्टोज ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज तो सेलुलोज से बने होते हैं ओके नेक्स्ट क्लास से मैं फिफ्टी वन से डिस्कस करूंगा क्लास में फिफ्टी का करके क्वेश्चन में डिस्कस करते रहूंगा साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन है तो इसका कंप्लीट प्रिपेरेशन आप लोग के लिए मैं कराने का कोशिश करूंगा आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहना और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय